Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit tous avec vous. Aujourd'hui, toute l'Église célèbre Saint Joseph dans cet aspect du rapport au travail. Et nous allons le faire aussi, bien sûr, à notre mesure, mais nous voulons le faire avec une autre dimension, celle de rendre grâce au Seigneur pour le sacerdoce. Alors, j'en suis l'occasion, mais j'ai aussi un prêtre jubilaire de 65 ans, donc il peut aussi s'associer largement à l'action de grâce pour des longues années et belles années de sacerdoce. Et puis, nous voulons surtout, au-delà des personnes, eh bien, remercier et rendre grâce pour ce don des prêtres pour l'Église et pour le monde. Alors, en entrant dans cette célébration, nous demandons au Seigneur de venir éclairer, soutenir, guérir nos vies pour que toujours nous soyons fidèles à ce qu'il nous apporte par la vie de l'Église, par la, sa présence à travers ses ministres et à travers ce que chacun peut réaliser de sa vie en réponse à l'amour reçu à notre matin devant Dieu, devant nos frères, nous nous reconnaissons les choses. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'évangile que la liturgie nous offre aujourd'hui est une parole forte du Christ Jésus. Un enseignement qui passe par la rencontre avec Nicodème, notable, savant, homme d'influence. La parole du Christ avec lui se doit d'être juste et bien étayée. Cet enseignement fera alors référence à une vérité, une lumière, un salut. Un salut qui nous est rappelé comme une réalité déjà accomplie. Une réalité qui nous est destinée et qui est offerte à notre liberté. Dieu, parce qu'il a tant aimé le monde, nous a donné son Fils et par son Fils, il nous a obtenu la possibilité de l'issue glorieuse de notre vie. Le mystère chrétien, la révélation par le Christ, n'est pas une option idéologique qui dépendrait de celui qui y croit ou qui en a besoin pour vivre. Nous ne sommes pas sur le registre des idées et la mission du Christ Jésus n'a pas été de venir nous proposer une théorie philosophique pour expliquer le monde. En Jésus, Dieu vient non pas juger, mais sauver le monde. Entendons que l'approche chrétienne n'est pas une opinion une évaluation sur ce qui est, même pas une sentence qui viendrait de Dieu pour mettre de l'ordre et récompenser celui qui le mérite. Non, notre rapport à Dieu est celui d'un enfant qui reçoit de son Père l'amour et l'autorité, la vérité et le réconfort, 
Un enfant qui finalement reçoit du Père sa liberté pour accomplir par lui-même ce qui lui sera profitable. Pour cela, Dieu nous a donné la vraie lumière et la source de toute joie en son Fils Jésus. Mais si cette source est une vie et non pas simplement des mots et des formules, si cette source est une réalité d'amour et non pas seulement des règlements, il fallait que le Christ Jésus continue d'être présent aux hommes, au-delà de son ascension et au-delà d'un souvenir entretenu et toujours un peu manipulé. L'action de grâce pour le sacerdoce, nous nous tournons vers le Seigneur pour qu'il continue à porter au monde la source de la grâce et de la joie dont il a besoin. Non pour être servi, mais pour servir et sauver les hommes par l'intercession de Joseph, patron de l'Église. Prions pour le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres. Ensemble, prions. Seigneur, Il fallait que le Christ Jésus continue d'être vivant et d'être ressuscité pour et dans ce monde. Et cette nécessité au choix de l'amour de Dieu, cette nécessité a été résolue par notre Dieu avec l'institution du sacerdoce. Le prêtre est le choix que Dieu a fait pour que la présence du Christ au monde continue d'être effective et vivante. Ce qui est particulièrement le cas par le mystère de la messe et par la confession. Mais au-delà encore, et par la grâce reçue le jour de son ordination, le prêtre offre au monde la présence du Christ, la présence de Dieu. Cette réalité est tellement vertigineuse qu'une fois énoncée, on a tout de suite envie de redire que le prêtre n'est qu'un homme parmi les autres et que ce trésor du sacerdoce, il le porte dans le vase d'argile de sa nature. Et encore, 
qui n'a aucun mérite personnel à ce qu'il a reçu. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas que notre réalisme et notre bon sens nous fassent négliger ce qui est, ce qui est et qui demeure par et au-delà de la personne du prêtre, c'est-à-dire le Christ. Il est légitime d'apprécier ou d'être gêné par la personnalité de tel ou tel prêtre, mais notre attachement au Christ, qui passe par le prêtre, va plus loin que le prêtre. La meilleure manière alors d'aider les prêtres et de les accompagner dans leur vocation, c'est effectivement d'user de leur ministère, peut-être de les seconder dans leurs tâches, mais toujours pour aller personnellement plus loin avec le Christ Jésus. Le prêtre est un moyen et non pas une fin. Il est un passeur qui retient le moins possible pour permettre sans gâcher le travail de Dieu dans les âmes. Et ne soyons pas inquiets pour eux. C'est quand ils transmettent sans retenir, c'est quand les circonstances et l'obéissance les aident à mieux se détacher que les prêtres connaissent la vraie joie de leur vocation. La figure de Saint Joseph que l'Église célèbre aujourd'hui est particulièrement indiquée pour illustrer cet effacement du prêtre devant le travail de la grâce, tout en devant répondre à des responsabilités. Le prêtre n'est pas passif devant Dieu. Il offre son zèle et ses fatigues. Il offre sa bonne volonté et ses lassitudes, parfois les blessures qu'il reçoit. Saint Joseph a connu tout cela, devant faire et assumer des choix pour la Sainte Famille au cœur de laquelle il se savait pourtant être le moins digne. Tout cela parce que le prêtre, tout comme Saint Joseph, doit transmettre ce qui est plus grand que lui. Le prêtre transmet pour le monde la lumière qu'il peine à s'appliquer pour lui-même. Le prêtre transmet la lumière, mais le Christ Jésus nous prévient, dans l'évangile que nous venons d'entendre, que d'aucuns dans le monde préféreront les ténèbres, préféreront les œuvres qui s'accomplissent dans l'obscurité, loin des regards, et qui pour cela étouffent toute conscience. Le prêtre en est dépositaire et il propage par ce qu'il est, quelque chose qui peut gêner le monde. Le prêtre est un révélateur qui peut réveiller des scrupules et obliger à davantage de vérité. C'est pour cela que sa trahison est un naufrage, même pour un monde lui-même très empêtré dans l'immoralité. C'est pour cela aussi que depuis 2000 ans d'histoire de l'Église, un nombre incalculable de prêtres ont connu le sacrifice suprême du martyr, de l'apôtre Saint Jacques au Père Amel, Jacques lui aussi. Puis-je aujourd'hui me permettre un souvenir personnel pour illustrer cette vocation du prêtre entre la lumière divine et un monde faible enclin à la facilité. La vocation du prêtre, habité de Dieu et envoyé à ce monde, pour qui il a reçu et accepté sa charge. Lorsqu'il y a, pour le coup, un peu plus de 25 ans, un peu plus de 30 même, lorsque le curé de ma paroisse a pris ma décision de rentrer au séminaire, il m'a juste dit « ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le plus beau. Et aujourd'hui, à mi-chemin de ce que lui avait parcouru, je suis heureux de déjà lui donner raison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.